വിശദമായ റിപ്പോർട്ടുകളിലേക്ക് വയനാട് സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥിനി പാമ്പ് കടിയേറ്റ മരിച്ച സംഭവത്തിൽ സ്കൂളിലെ പ്രധാന അധ്യാപകനെയും പ്രിൻസിപ്പാളിനെയും സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു കൂടാതെ സ്കൂൾ പി ടി എ പിരിച്ചുവിട്ടിരിക്കുന്നു വിശദാംശങ്ങളുമായി അനൂപ് ചേരുകയാണ് അനൂപ് ഏറ്റവും പുതിയ വിവരങ്ങൾ അനുഭവം കേൾക്കാമെങ്കിൽ സ്കൂളിലെ പ്രധാന അധ്യാപകനെയും പ്രിൻസിപ്പാളിനെയും പിരിച്ചുവിട്ടു ഡെപ്യൂട്ടി വിദ്യാഭ്യാസ ഉപഡയറക്ടറുടേതാണ് ഉത്തരവ് വിശദാംശങ്ങൾ പറഞ്ഞോളൂ ഏറ്റവും പുതിയ വിശദാംശങ്ങൾ മറ്റൊരു സർവജന വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ വിദ്യാർത്ഥിയായ സഹല ഷെറിൻ പാമ്പ് കുടിയേറ്റ് മരണമടഞ്ഞ സംഭവത്തിൽ കൂടുതൽ നടപടികൾ ഉണ്ടായിരിക്കുകയാണ് ഈ സംഭവത്തിൽ രണ്ട് ഉത്തരവുകളാണ് ഇപ്പോൾ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറുടെ ഡയറക്ടർ പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുന്നത് മറ്റൊന്ന് ഈ സംഭവത്തിൽ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥനെ നിയമിച്ചിരിക്കുന്നു പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് ഡയറക്ടർ ഈ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ അഡീഷണൽ ഡയറക്ടർ സി എ എ സംഭവത്തിനെ ഇതിനായി ചുമതലപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഉത്തരവായിരിക്കുന്നു ഉടൻ ഇതുമായി ഇതുമായി ഈ മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിശദമായ അന്വേഷണ അടിയന്തരമായ റിപ്പോർട്ട് നൽകാനാണ് നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതോടൊപ്പം പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറുടെ ഉത്തരവ് വലിയ പ്രതിഷേധങ്ങളുടെയും എല്ലാം സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇന്ന് ഈ ശൈലാഷ് എന്ന മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വയനാട്ടിൽ വലിയ പ്രതിഷേധങ്ങളും വലിയ രീതിയിലുള്ള പ്രതിഷേധ പ്രകടനങ്ങളും എല്ലാം നടന്നു ഇതിന്റെ എല്ലാം അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ ഇത്തരം ഒരു ഉത്തരവ് പുറത്തുവന്നിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ പ്രധാനമായും പറയുന്നത് ഈ വിദ്യാലയവും വിദ്യാലയവും പരിസരവും വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കുന്നതിനും കുട്ടികളുടെ സുരക്ഷിതത്വം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനും വീഴ്ചയുണ്ടായ സാഹചര്യത്തിൽ സ്കൂൾ പ്രിൻസിപ്പൽ ശ്രീ കരുണാകരൻ കെ കെ ഹൈസ്കൂൾ ഡെപ്യൂട്ടിയുള്ള വൈസ് പ്രിൻസിപ്പൽ മോഹനൻ കെ കെ എന്നിവര് ഉടൻ സസ്പെൻഡ് ചെയ്ത് കൊണ്ട് ഉത്തരവായിരിക്കു ഉത്തരവായിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഈ രണ്ട് പേരെയാണ് ഇക്കാര്യത്തിൽ ഇന്ന് സസ്പെൻഡ് ചെയ്തത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം അധ്യാപകൻ സജിലിനെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തിരുന്നു ഇതോടെ സംഭവത്തിൽ സസ്പെൻഷൻ മൂന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഇതുവരെ സസ്പെൻഷനിലായിരിക്കുന്നു ഹയർ സെക്കൻഡറി പ്രിൻസിപ്പൽ ശ്രീ കരുണാകരൻ കെ നിയമനാധികാരി സർക്കാരാണ് എങ്കിൽ കൂടി ഈ ഒരു അടിയന്തര സാഹചര്യം കണക്കിലെടുത്താണ് നടപടി എന്നും ഈ ഉത്തരവിൽ പ്രതിപാദിപ്പിക്കും പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട് എന്തായാലും മൂന്ന് പേരെ ഈ സംഭവത്തിൽ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് പുറത്താക്കിയിരിക്കുന്നത് സാഹചര്യമാണ് വലിയ പ്രതിഷേധങ്ങളുടെ സാഹചര്യത്തിൽ ആണ് ഇത്തരത്തിലൊരു നടപടി ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് മൂന്ന് പേരെയും സസ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു കൂടുതൽ പേർക്ക് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മെമ്മോ നൽകിയിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം തന്നെ മറ്റ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഈ വിശദമായ അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും അതായത് പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ അഡീഷൻ ഡയറക്ടർ സി എ സന്തോഷിനെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയ ഈ അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് ലഭിച്ചാൽ ഉടൻ മറ്റ് നടപടികളിലേക്ക് കൂടി കടക്കുമെന്ന് കടക്കുമെന്നാണ് പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടർ ഓഫീസിൽ നിന്ന് അറിയിക്കുന്നത് ഏതായാലും മൂന്ന് പേരുടെ സസ്പെൻഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു കൂടുതൽ പേരെ അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ പേരെ അന്ന് കൂടുതൽ പേർക്കെതിരെ നടപടി ഉണ്ടായ സമയത്ത് പക്ഷേ ഇത് കൂടുതൽ അന്വേഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായിരിക്കും ഏതായാലും വയനാട്ടിൽ സർവജന സ്കൂളിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഉൾപ്പെടെ നടത്തി വന്ന വലിയ പ്രതിഷേധങ്ങൾ ഈ ആവശ്യം ഉന്നയിച്ചായിരുന്നു കുറ്റക്കാരായിട്ടുള്ള സ്കൂൾ അധികൃതർക്കെതിരെ മുഴുവൻ പേർക്കെതിരെ നടപടി സ്വീകരിക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു ഏതായാലും പ്രാഥമിക ഘട്ടത്തിൽ കുട്ടിക്ക് ചികിത്സ നൽകി ഗ്രൂപ്പ് വീഴ്ചവരുത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥർ സ്കൂൾ അധികൃതയാണ് ഇപ്പോൾ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പുറത്താക്കിയിരിക്കുന്നത് കൂടുതൽ പേരെ കൂടുതൽ പേർക്കെതിരെയുള്ള അന്വേഷണം നടക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അനൂപ് നേരത്തെ ഒരു ഉന്നതതല യോഗം ചേരുമെന്ന ഉച്ചയ്ക്ക് ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് ഉന്നതതല യോഗം ചേരുമെന്നുള്ള വിവരങ്ങളൊക്കെ ലഭിച്ചിരുന്നു ഈ യോഗത്തിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ എപ്പോഴാണ് യോഗം ആരംഭിക്കുക അത്തരത്തിലുള്ള വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാണോ അനൂപിലേക്ക് തിരികെ വരാം വയനാടിൽ സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥിനി പാമ്പുകടിയേറ്റ് മരിച്ച സംഭവത്തിൽ പ്രിൻസിപ്പാളിനും പ്രധാന അധ്യാപകനും സസ്പെൻഷൻ സ്കൂൾ പി ടി എ പിരിച്ചുവിട്ടിട്ടുണ്ട് വകുപ്പ് തല അന്വേഷണത്തിന് ശേഷം കൂടുതൽ പേർക്കെതിരെ നടപടിയെന്ന് വിദ്യാഭ്യാസ ഉപ ഡയറക്ടർ അറിയിച്ചു സംഭവത്തിൽ വയനാട്ടിൽ പ്രതിഷേധം ശക്തമാണ് എസ് എഫ് ഐയുടെയും എസ് എഫ് ഐയുടെ കളക്ടറേറ്റ് മാർച്ചിൽ സംഘർഷമുണ്ടായി സംഭവത്തിൽ ഗുരുതര വീഴ്ചയെന്ന് ജില്ലാ ജഡ്ജിയും അറിയിച്ചു അനൂപാണ് വിശദാംശങ്ങൾ നൽകിയത് മരട് ഫ്ളാറ്റ് നിർമ്മാതാക്കളിൽ നിന്നും ഉചിതമായ നഷ്ടപരിഹാരം ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ള പുനഃപരിശോധനാ ഹർജികളിൽ തുറന്ന കോടതിയിൽ വാദം കേൾക്
മരടിലെ അനധികൃത നിർമ്മാണത്തിന് അനുമതി നൽകിയത് സംബന്ധിച്ചും യഥാർത്ഥ നഷ്ടപരിഹാരം ആരിൽ നിന്ന് ഈടാക്കണമെന്നും തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചുള്ള പുനഃപരിശോധനാ ഹർജികൾ തുറന്ന കോടതിയിൽ കേൾക്കാമെന്നാണ് ജസ്റ്റിസ് അരുൺ മിശ്ര അധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ച് വാക്കാൽ പറഞ്ഞത് പുനഃപരിശോധനാ ഹർജികൾ തുറന്ന കോടതിയിൽ കേൾക്കണമെന്ന എച്ച് ടു ഒ ഫ്ളാറ്റ് ഉടമകളുടെ അഭിഭാഷകൻ ദുഷ്യന്ത് ദേവയുടെ ആവശ്യത്തിലായിരുന്നു ഇത് അതേസമയം നഷ്ടപരിഹാര വിതരണത്തിന് സർക്കാർ കൂടുതൽ സമയം ആവശ്യപ്പെട്ടു ഫ്ളാറ്റ് ഉടമകൾക്ക് നാലാഴ്ചക്കകം നഷ്ടപരിഹാരം വിതരണം ചെയ്യണമെന്നായിരുന്നു സെപ്റ്റംബറിലെ ഉത്തരവ് ഇതിൽ ഇളവ് തേടിയ സർക്കാർ നഷ്ടപരിഹാര സമിതി ഉത്തരവിട്ട് നാലാഴ്ചക്കകമേ തുക വിതരണം ചെയ്യാൻ സാധിക്കൂയെന്ന് സത്യവാങ്മൂലത്തിൽ അറിയിച്ചു സമിതിയിൽ നിന്ന് ഇത് സംബന്ധിച്ച ഉത്തരവ് വാങ്ങാമെന്ന് സർക്കാരിനോട് കോടതി നിർദ്ദേശിച്ചു ഫ്ളാറ്റ് ഉടമകൾക്ക് നഷ്ടപരിഹാരമായി ഇരുപത്തിയെട്ട് കോടി രൂപയോളം നൽകിയതായും പൊളിക്കൽ നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നതായും സർക്കാർ അറിയിച്ചു ഇതിനിടെ വസ്തുക്കൾ വിൽക്കാൻ ആൽഫാവെഞ്ചേഴ്സ് നിർമ്മാതാവ് കോടതി അനുമതി തേടി ഇരുപത് കോടി രൂപ കെട്ടിവെക്കാൻ ജസ്റ്റിസ് ബാലകൃഷ്ണൻ നായർ അധ്യക്ഷനായ സമിതി കെട്ടിട നിർമ്മാതാക്കളോട് നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ സ്വത്തുക്കൾ കണ്ടുകെട്ടിയതിനാൽ ഈ തുക കെട്ടിവെക്കുന്നതിന് വസ്തുക്കൾ വിൽക്കാൻ അനുമതി വേണമെന്നായിരുന്നു ആവശ്യം ഇക്കാര്യത്തിലും കോടതി തീരുമാനം നഷ്ടപരിഹാര സമിതിക്ക് വിട്ടു കേസ് ജനുവരി രണ്ടാം വാരം വീണ്ടും പരിഗണിക്കും അതേസമയം സംസ്ഥാനത്ത് തീരദേശ നിയമം ലംഘിച്ച് പണിത കെട്ടിടങ്ങളുടെ പട്ടിക കൈമാറണമെന്ന ഉത്തരവ് പാലിച്ചില്ല എന്നാരോപിച്ച് ചീഫ് സെക്രട്ടറിക്കെതിരെ സംവിധായകൻ മേജർ രവി നൽകിയ കോടതിയലക്ഷ്യ ഹർജി പിന്നീട് പരിഗണിക്കാനായി മാറ്റി ശരത് കെ ശശി കൈരളി ന്യൂസ് ദില്ലി മഹാരാഷ്ട്രയിൽ മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനത്തേക്കില്ലെന്ന് ഉദ്ധവ് താക്കറെ വ്യക്തമാക്കിയതോടെ സഞ്ജയ് റാവത്ത് അരവിന്ദ് സാവന്ത് എന്നിവരുടെ പേരുകൾ മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനത്തേക്ക് പരിഗണിക്കുന്നു അന്തിമ തീരുമാനം ഇന്ന് വൈകിട്ട് ചേരുന്ന എൻ സി പി ശിവസേന കോൺഗ്രസ് യോഗത്തിന് ശേഷം കോൺഗ്രസ് നേതാവ് പൃഥ്വിരാജ് ചവാൻ സ്പീക്കറാകുമെന്നും റിപ്പോർട്ട് വിവരങ്ങളുമായി വിഷ്ണു ചേരുകയാണ് വിഷ്ണു ഉദ്ധവ് താക്കറെ മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനത്തേക്കില്ലെന്ന ഒരു തീരുമാനം പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്നു ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് മഹാരാഷ്ട്രയിലെ കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകുക വിശദാംശങ്ങൾ സൗമ്യ ഇന്ന് നാല് മണിയോടെയാണ് മഹാരാഷ്ട്രയിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട നിർണായക യോഗം ശിവസേന കോൺഗ്രസ് എൻ സി പി സഖ്യങ്ങൾ തമ്മിൽ ചേരുക ഈ ഒരു യോഗത്തിന് ശേഷമായിരിക്കും ഒരു ഔദ്യോഗിക പ്രഖ്യാപനം പ്രഖ്യാപനം അതായത് സർക്കാർ രൂപീകരിക്കാൻ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഔദ്യോഗിക പ്രഖ്യാപനം വരിക ഇപ്പോൾ കോൺഗ്രസ് അവരുടെ ഒരു യോഗം ചേർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇന്ന് രാവിലെ മുതൽ തന്നെ ശിവസേന അവരുടെ ശിവസേന എം എൽ എ മാർ ഒരു യോഗം ചേർത്തെടുത്ത് പിന്നീട് കോൺഗ്രസും എൻ സി പിയും അവരുടെ സഖ്യ കക്ഷികളുമായി യോഗം ചേർന്ന ശേഷം ഇപ്പോൾ കോൺഗ്രസ് അവരുടെ എം എൽ എ മാരുമായി ഒരു യോഗം ചേർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതിനു ശേഷമാകും നാല് മണിക്ക് നിർണായക യോഗം ചേരുക ഈ ഒരു യോഗത്തിന് ശേഷം മാത്രമായിരിക്കും മഹാരാഷ്ട്രയുടെ മുഖ്യമന്ത്രി ആര് എന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു വ്യക്തത വരിക പക്ഷെ നിലവിലത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ ഉദ്ധവ് താക്കറെ മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനത്തേക്ക് ഇല്ല എന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ശരത് പവാർ ഉദ്ധവ് താക്കറെ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയപ്പോഴെല്ലാം തന്നെ ഉദ്ധവ് താക്കറെ മുഖ്യമന്ത്രി ആകണമെന്ന ഒരു ആവശ്യമാണ് മുന്നോട്ട് വെച്ചിരുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഉദ്ധവ് താക്കറെ ഇത്തരത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനത്തേക്ക് ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ശിവസേന നേതാവായിട്ടുള്ള സഞ്ജയ് റാവത്തിന്റെയും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ ഒരു സത്യം ഈ ഒരു സത്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് തന്റെ കേന്ദ്രമന്ത്രി സ്ഥാനം രാജിവെച്ച അരവിന്ദ് സാവന്തിന്റെ പേരുകൾ പരിഗണിക്കുന്നുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ ശിവസേനയുടെ നിയമസഭാ കക്ഷി നേതാവായിട്ടുള്ള ഏകനാഥ് ഷിൻഡെയുടെ പേരുകളാണ് മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനത്തേക്ക് പരിഗണിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഇന്ന് ശിവസേന എം എൽ എ മാരുടെ യോഗം അധ്യക്ഷൻ ഉദ്ധവ് താക്കറയുടെ വസതിയിൽ പദ്ധതിയായ മാധവശ്രീയിൽ വെച്ച് ചേർന്നപ്പോഴും എം എൽ എ മാരെല്ലാം തന്നെ ആവശ്യപ്പെട്ടത് ഉദ്ധവ് താക്കറെ തന്നെ മുഖ്യമന്ത്രി ആകണം എന്നൊരു ആവശ്യം അവർ മുന്നോട്ട് വെച്ചിരുന്നു ഇനി ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനം സംബന്ധിച്ചുള്ള കാര്യത്തിൽ ഒരു തീരുമാനം ഈ നാല് മണിയോടെ ചേരുന്ന ആ ഒരു നിർണായക യോഗത്തിലാകും ഉണ്ടാവുക അതേസമയം നിലവിൽ ലഭിക്കുന്ന സൂചനകൾ അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് മുഖ്യമന്ത്രി അടക്കം നാൽപ്പത്തി മൂന്നംഗ മന്ത്രിസഭയാകും ഉണ്ടാവുക അതിൽ അതിൽ തന്നെ എൻ സി പിക്കും ശിവസേനയ്ക്കും പതിനഞ്ച് മന്ത്രിസ്ഥാനങ്ങൾ വീതവും കോൺഗ്രസിന് പന്ത്രണ്ട് മന്ത്രിസ്ഥാനവുമായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക എന്നാണ് നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ എൻ സി പിക്കും കോൺഗ്രസിനും ഓരോ ഉപമുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനങ്ങളും ശിവസേനയ്ക്ക് മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥ
മാവോയിസ്റ്റുകൾ മാർക്സിസ്റ്റ് ലെനിസ്റ്റ് വീക്ഷണമുള്ളവരല്ല ശത്രുവർഗത്തിന്റെ കോടാലി കൈകളാണ് മാവോയിസ്റ്റുകളെങ്കിലും അവരെ പോലീസിനെ ഉപയോഗിച്ച് ഉന്മൂലനം ചെയ്യണമെന്ന രാഷ്ട്രീയ നയം സി പി ഐഎമ്മിനോ സർക്കാരിനോ ഇല്ല യു എ പി എ കരിനിയമം തന്നെയെന്നും വകുപ്പ് ചുമത്തുന്നത് മുഖ്യമന്ത്രിയല്ലെന്നും കോടിയേരി പറഞ്ഞു ദേശാഭിമാനിയുടെ എഡിറ്റ് പേജിൽ എഴുതിയ മാവോയിസ്റ്റ് വഴി തെറ്റ് എന്ന ലേഖനത്തിലാണ് കോടിയേരി നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയത് സി പി ഐ എം മുഖപത്രമായ ദേശാഭിമാനിയിൽ എഴുതിയ ലേഖനത്തിലാണ് മാവോയിസ്റ്റുകളോടുള്ള സമീപനവും യു എ പി എ അടക്കമുള്ള കരിനിയമങ്ങളോടുമുള്ള സി പി ഐ എം നിലപാടും കൊടിയേരി വ്യക്തമാക്കിയത് മാവോയിസ്റ്റുകൾ യഥാർത്ഥ മാർക്സിസ്റ്റ് ലെനിസ്റ്റുകളാണെന്ന അഭിപ്രായം സി പി ഐ എമ്മിനില്ല തോക്കിൻ കുടലിലൂടെ വിപ്ലവം കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയുമെന്ന ആശയം കാലഹരണപ്പെട്ടതാണ് മറ്റിതര സംസ്ഥാനങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് സാമൂഹ്യ പുരോഗതിയിൽ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന കേരളത്തെ തീവ്രവാദത്തിന്റെ ഇടത്താവളമാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഇടതുപക്ഷ രാഷ്ട്രീയത്തെ ദുർബലമാക്കാനാണ് ബംഗാളിൽ മമതാ ബാനർജിയെ മുഖ്യമന്ത്രിയാക്കുമെന്ന് പരസ്യമായി പ്രഖ്യാപിച്ചവരാണ് മാവോയിസ്റ്റുകൾ ആയിരക്കണക്കിന് സി പ്രവർത്തകരെയാണ് ബംഗാളിൽ മാത്രം മാവോയിസ്റ്റുകൾ കൊലപ്പെടുത്തിയത് ശത്രുവർഗത്തിന്റെ കോടാലിക്കൈകളാണ് മാവോയിസ്റ്റുകളെങ്കിലും അവരെ പോലീസിനെ ഉപയോഗിച്ച് ഉന്മൂലനം ചെയ്യണമെന്ന രാഷ്ട്രീയ നയം സി പി ഐ എമ്മിനോ സർക്കാരിനോ ഇല്ല ആയുധം താഴവെക്കാൻ അവർ തയ്യാറാണെങ്കിൽ പിണറായി വിജയൻ സർക്കാർ അതിനോട് ക്രിയാത്മകമായി പ്രതികരിക്കും രണ്ട് ചെറുപ്പക്കാരുടെ പേരിൽ യു എ പി എ ചുമത്തിയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സർക്കാരിനെയും പിണറായിയെയും കടന്നാക്രമിക്കാൻ വ്യത്യസ്ത കോണിലെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് വിരുദ്ധർ കൈകോർത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പേരിൽ യു എ പി എ ചുമത്തിയതിൽ രാഷ്ട്രീയ ജാഗ്രത ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഘടകങ്ങളുമുണ്ട് യു എ പി എ കരിനിയമം തന്നെയെന്ന നിലപാടിൽ മാറ്റമില്ല ഈ നിയമം പോലീസ് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പേരിൽ ചുമത്തിയത് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നിർദ്ദേശത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ല കേസിൽ വകുപ്പ് ചുമത്തുന്നത് പോലീസിന്റെ മുന്നിൽ വരുന്ന നിയമപരമായ വിലയിരുത്തലുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് മുൻപ് പോലീസ് ചുമത്തിയ യു എ പി എ സർക്കാർ പിൻവലിച്ചത് മറക്കരുതെന്നും കോടിയേരി ഓർമ്മിപ്പിച്ചു തീവ്രവാദ ചിന്താഗതിയുള്ള ആശയവിധിയാനക്കാർ സി പി ഐ എം ഉൾപ്പെടെയുള്ള കക്ഷികളിൽ ചേക്കേറിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന പരിശോധന അതാത് പാർട്ടികൾ നടത്തണമെന്നതാണ് ഇക്കാര്യത്തിലെ രാഷ്ട്രീയമായ മുന്നറിയിപ്പിന്റെ വിഷയം ആശയവ്യതിയാനമുണ്ടാകുന്നവരെ ശരിയായ പ്രത്യയശാസ്ത്ര നിലപാടിലേക്ക് എത്തിക്കാനാണ് സി പി ഐ എമ്മിന്റെ ഊന്നൽ എന്നാൽ തെറ്റിതിരുത്താൻ തയ്യാറാവാത്തവരെ ഒപ്പം കൂട്ടാനാവില്ലെന്നും കൊടിയേരി നിലപാട് വ്യക്തമാക്കി എസ് ജീവൻകുമാർ തിരുവനന്തപുരം കേരള സർവകലാശാല മാർക്ക് തിരിമറിയിൽ കേസെടുക്കാൻ ക്രൈംബ്രാഞ്ചിന്റെ ശുപാർശ ഇക്കാര്യം ആവശ്യപ്പെട്ട് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് റിപ്പോർട്ട് ഡി ജി പിക്ക് കൈമാറി അതേസമയം വിഷയത്തിൽ സർവകലാശാല നിയോഗിച്ച വിദഗ്ധ സമിതിയുടെ അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് ചർച്ച ചെയ്യാൻ സിൻഡിക്കേറ്റ് യോഗം ആരംഭിച്ചു ബി പി സി എല്ലിന്റെ കൊച്ചി റിഫൈനറി ഉൾപ്പെടെയുള്ള പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങൾ സ്വകാര്യ മേഖലയ്ക്ക് വിൽക്കുന്നതിനെതിരെ പ്രതിഷേധം ശക്തമാകുന്നു സി പി ഐ എമ്മിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇന്ന് വൈകിട്ട് കൊച്ചി റിഫൈനറിക്ക് ചുറ്റും സംരക്ഷണം അതിൽ തീർക്കും രാജ്യ സുരക്ഷയ്ക്കായി ദേശസാൽക്കരിച്ച എണ്ണ കമ്പനി സ്വകാര്യ മേഖലയ്ക്ക് വിൽക്കരുതെന്നാവശ്യപ്പെട്ടാണ് പ്രതിഷേധം രാജ്യ സുരക്ഷയെ പോലും അപകടപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ബി പി സി എല്ലിനെ വിൽക്കാനുള്ള തീരുമാനം പിൻവലിക്കുക പൊതുമേഖലയിൽ തന്നെ നിലനിർത്തുക തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച് സംയുക്ത ട്രേഡ് യൂണിയൻ നടത്തുന്ന പ്രതിഷേധം ശക്തമാകുകയാണ് ബി പി സി എൽ വിൽക്കാനുള്ള തീരുമാനം കേന്ദ്ര സർക്കാർ അറിയിച്ചതോടെ ഇതിനെതിരെ ശക്തമായ സമരത്തിനൊരുങ്ങുകയാണ് സംയുക്ത ട്രേഡ് യൂണിയനും ഇടതുപക്ഷവും ദേശ സുരക്ഷ പ്രധാന മുദ്രാവാക്യമായി അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബി ജെ പി തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ നേരിട്ടത് ആ ഗവൺമെന്റ് തന്നെയാണ് ദേശ സുരക്ഷയ്ക്കായി ദേശസാൽക്കരിച്ച ഒരു സ്ഥാപനം പാർലമെന്റിൽ ചർച്ച പോലുമില്ലാതെ സ്വകാര്യവൽക്കരിക്കാൻ നീങ്ങുന്നത് ഇത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു പൊതുമുതൽ കൊള്ളയാണ് കാരണം ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു കേൾക്കുന്നത് അമ്പതിനായിരം കോടി രൂപയ്ക്ക് ബി പി സി എൽ വിൽക്കുമെന്നാണ് ആസ്തി മൂല്യം കണക്കാക്കിയാൽ ഏകദേശം എട്ട് ലക്ഷം കോടി രൂപയുടെ ആസ്തി ബി പി സി എല്ലിനുണ്ട് മാത്രമല്ല കഴിഞ്ഞ നാൽപ്പത്തിമൂന്ന് വർഷക്കാലമായി ആർജിച്ചെടുത്ത ഒരു മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ ഉണ്ട് അതിന് മൂല്യം പോലും കണക്കാക്കാൻ കഴിയില്ല ഈ സ്ഥാപനമാണ് ദേശ സുരക്ഷ പോലും പരിഗണിക്കാതെ ബി ജെ പി ഗവൺമെന്റ് സ്വകാര്യവൽക്കരിക്കുന്നത് കൊച്ചി റീഫൈനറിക്ക് മുന്നിൽ ഒരു മാസത്തോളമായി ബി എം എസ് ഒഴികെ എല്ലാ ട്രേഡ് യൂണിയനുകളും സമരത്തിലാണ് ഇന്ന് വൈകിട്ട് നാല് മണിക്ക് സി പി ഐ എമ്മിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ റിഫൈനറിക്ക് ചുറ്റും സംരക്ഷണം അതിൽ തീർക്കും ഇന്ന് വൈകിട്ട് നാല് മണിക്ക് സി പി ഐ എം തൃപ്പൂണത്തറ ഏരിയ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃ
വിവരാവകാശ നിയമത്തെ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നതായി സംസ്ഥാന വിവരാവകാശ കമ്മീഷണറുടെ കണ്ടെത്തൽ കോഴിക്കോട് സ്വദേശി കീഴഞ്ചേരി രത്നാകരൻ വ്യക്തി താൽപ്പര്യങ്ങൾക്കായി വിവരാവകാശ നിയമത്തെ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നതായാണ് കണ്ടെത്തിയത് രത്നാകരന്റെ അൻപത്തിനാല് അപ്പീലുകൾ പൊതുജന താൽപ്പര്യമല്ലെന്ന് കണ്ട് കമ്മീഷണർ തള്ളി ഗവൺമെന്റ് ഓഫീസുകളുടെയും ജീവനക്കാരുടെയും വിലപ്പെട്ട സമയം അപഹരിക്കുന്ന രീതിയിൽ നിരന്തരം വിവരാവകാശ അപേക്ഷ നൽകുന്ന കീഴഞ്ചേരി രത്നാകരനെതിരെയാണ് വിവരാവകാശ കമ്മീഷണർ രംഗത്ത് വന്നത് വിവിധ വകുപ്പുകളിലായി രത്നാകരൻ നൽകിയ അമ്പത്തിനാല് അപ്പീലുകൾ വിവരാവകാശ കമ്മീഷണർ ഒറ്റയടിക്ക് തള്ളി പൌരന്റെ അവകാശവും ആശ്രയവുമാണ് വിവരാവകാശ നിയമം രത്നാകരനെ പോലുള്ള അപേക്ഷകരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കരുതെന്നും കമ്മീഷണർ നൽകിയ റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു നല്ല നിലയിൽ ജോലി ചെയ്തു വരുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരെ വ്യക്തിപരമായി തേജോവധം ചെയ്യാൻ വരെ രത്നാകരൻ വിവരാവകാശ നിയമത്തെ ദുരുപയോഗിച്ചെന്ന് കേരള ഗസ്റ്റഡ് ഓഫീസേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എം കെ രാജൻ പറഞ്ഞു ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ജോലി സമയം അവഹരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയും കൂടെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഇത്തരത്തില് ഈ വിവരാവകാശ നിയമത്തിൽ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നത് കണ്ടെത്തി അത്തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാരെ ഈ വിവരാവകാശ നിയമത്തിൽ നിന്ന് വിലക്ക് ഏർപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള വല്ല സാധ്യതയും അത് കണ്ടെത്തണം എന്നുള്ളതാണ് ഒരു സംഘടന എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് ഈ കാര്യത്തിൽ പറയാനുള്ളത് രത്നാകരന്റെ അപ്പീലുകൾ പൊതുതാൽപര്യം മുൻനിർത്തിയല്ലെന്നും കമ്മീഷനോട് ഉത്തരവിൽ പറയുന്നു മറുപടി ലഭിച്ചവയ്ക്ക് തുടർന്നും ചോദ്യവുമായെത്തുന്ന നിലയുമുണ്ട് കോഴിക്കോട് കലക്ടറേറ്റിലാണ് ഇയാൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിവരാവകാശ അപേക്ഷകൾ നൽകിയിട്ടുള്ളത് അതേസമയം വിവരാവകാശ കമ്മീഷണറെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചതാണെന്നാണ് രത്നാകരന്റെ വാദം കൈരളി ന്യൂസ് കോഴിക്കോട് പതിനാല് വർഷത്തെ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം മണ്ഡലകാലത്ത് ശബരിമലയിൽ പടിപൂജ നടന്നു ആ സുലഭ നിമിഷം ഭക്തർക്ക് സുഹൃത ദർശനമാണ് പൂങ്കാവനത്തിലെ പതിനെട്ട് മലകൾക്കും അതിലെ ദേവതകൾക്കും അയ്യപ്പനും പ്രത്യേക പൂജകൾ കഴിക്കുന്നതാണ് പടിപൂജയുടെ സങ്കല്പം ഓരോ പടിയും അലങ്കരിച്ച് പൂജിച്ച് കർപ്പൂരം ഒഴിഞ്ഞു തൊഴുന്നതോടെയാണ് ചടങ്ങ് പൂർത്തിയാക്കുന്നത് ദീപാരാധനയ്ക്ക് ശേഷമാണ് പൂജകൾ തുടങ്ങുക പടികളിൽ പട്ടുവരിച്ച് ഓരോ പടിയിലും നിലവിളക്കും ഒരുക്കുകളും വെച്ച് പൂജ കഴിപ്പിക്കും പതിനെട്ട് മലകളിൽ കുടികൊള്ളുന്ന ദേവതകളെ ആവാഹിച്ച പടിയാണിത് അപ്പം പടി ഓരോ ദേവതകളെ വന്ദിക്കുകയാണ് ഓരോ പടി നമ്മൾ കേർമ്മ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഈ ചുറ്റുമുള്ള പതിനെട്ട് ദേവതകളെയും വന്ദിച്ച് അവരുടെ നാഥനായ അയ്യപ്പനെ വന്ന് തൊഴുമ്പോഴാണ് ഈ ക്ഷേത്രത്തിലെ ദർശനം പൂർണ്ണമാകുന്നത് തന്ത്രി കണ്ഠരര് മഹേശ്വരി മോഹനരുടെ മുഖ്യ കർമ്മകത്വത്തിൽ നടന്ന പടിപൂജയ്ക്ക് നിരവധി ഭക്തരാണ് സാക്ഷ്യം വഹിച്ചത് അയ്യപ്പ സന്നിധിയിൽ അപൂർവ പുഷ്പം സമർപ്പിച്ച് തീർത്ഥാടകൻ കൊട്ടാരക്കര സ്വദേശി കൈലാസ് നാരായണനാണ് സന്നിധാനത്ത് താമരയോട് സാമ്യമുള്ളതും എന്നാൽ അനേകം ദളങ്ങളുമുള്ള പുഷ്പം കാഴ്ചവെച്ചത് ഒറ്റക്കാഴ്ചയിൽ താമരയോട് സാമ്യം തോന്നും എന്നാൽ ഇതളുകൾ അനേകം വിദ്യാദേവതയായ സരസ്വതി ഉപവിഷ്ടിയായിട്ടുള്ളത് സഹസ്രതല പത്മത്തിലെന്നാണ് വിശ്വാസം ചൈനയിൽ മാത്രമാണ് അനേകം ഇതളുകളുള്ള താമര കാണപ്പെടുന്നത് ഈ ഇനത്തിൽപ്പെടുന്ന പൂവിനോട് സാമ്യമുണ്ട് കൈലാസ് നാരായണൻ സമർപ്പിച്ച പുഷ്പത്തിന് നെലുമ്പോ ന്യൂസിഫ്ര എന്ന താമര വിഭാഗത്തിലെ ഇന്തോനേഷ്യൻ പുഷ്പം രാജ്യത്ത് അപൂർവമുമാണ് ഭൂട്ടാനിലും ഈ അപൂർവ പുഷ്പം കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് ഓൺലൈൻ വഴിയാണ് കൈലാസ് നാട്ടിലേക്ക് ചെടിയെത്തിച്ചത് ഒരു വർഷത്തെ പരിചരണത്തിനൊടുവിൽ കാഴ്ച വിരുന്നായി പൂ വിരിഞ്ഞു പീസ് ചെറിയൊരു പീസ് ഒരു ഓൺലൈൻ അയച്ചു തരും കുറച്ച് സ്ട്രഗിൾ ചെയ്ത് വിളിക്കാൻ ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്കൊക്കെ നമ്മുടെ രാജ്യമായിട്ട് ചേരുന്ന ഒരു ചെടിയല്ല ഇത് അപ്പം ധാരാളം പിന്നെ പഞ്ചഗവിയാണ് ഇതിന് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള വളർന്ന് ഒരാൾ പറഞ്ഞു പിന്നെ അങ്ങനെ അത് വാങ്ങിച്ചിട്ടപ്പോൾ പിന്നെ പൂത്തു തുടങ്ങി സന്നിധാനത്തെത്തിയ വ്യത്യസ്തമായ പൂവ് കണ്ട് തീർത്ഥാടകരും ഡ്യൂട്ടിയിലുണ്ടായിരുന്ന പോലീസും കൗതുകത്തിലാക്കുകയും ചെയ്തു കൈരളി ന്യൂസ് ക്രിക്കറ്റ് ബാറ്റ് കൊണ്ട് അടിയേറ്റ വിദ്യാർത്ഥി മരിച്ചു സ്കൂളിൽ കളിക്കുന്നതിനിടെയാണ് വിദ്യാർത്ഥി അടിയേറ്റത് ആറാം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥി നവനീതാണ് മരിച്ചത് വിവരങ്ങളുമായി ഷാജഹാൻ ചേരിക്കുകയാണ് ഷാജഹാൻ എപ്പോഴാണ് സംഭവം ഏത് സ്കൂളിലെ വിദ്യാർത്ഥിയാണ് എന്തൊക്കെയാണ് മറ്റു വിശദാംശങ്ങൾ ആ അതിന്റെ അല്പസമയത്തിന് മുൻപാണ് കുട്ടി മരിച്ചതായിട്ടുള്ള വാർത്ത പുറത്തു വരുന്നത് ചുനക്കര സ്കൂളിലെ ആറാം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥി നവനീതാണ് മരണപ്പെട്ടത് കളിക്കിടയിൽ യാദൃശികമായിട്ട് ബാറ്റ് തലകൊണ്ടതാണ് കുട്ടിയുടെ മരണ കാരണമെന്നാണ് നമുക്ക് പ്രാഥമികമായിട്ട് ലഭ്യമാകുന്ന വിവരം അതിനുശേഷം കുഞ്ഞ് തലകറങ്ങി താഴെ വീഴുകയും ഉടനെ ആശുപത്രിയിൽ എത്ത
ആശുപത്രിയിലെ മോർച്ചറിലേക്ക് മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ് ബന്ധുക്കളും മറ്റും അറിഞ്ഞ് സംഭവ സ്ഥലത്ത് എത്തിയിട്ടുള്ളൂ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ നമുക്ക് ലഭ്യമായി വരുന്നേ ഉള്ളൂ ഇത് കളിക്കിടയിൽ ഇത്തരം ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായി എന്നുള്ളതാണ് നമുക്കിപ്പോൾ പ്രാഥമികമായിട്ട് ലഭ്യമാകുന്ന വിവരം അതേ തുടർന്ന് കുഞ്ഞ് തലകറങ്ങി താഴെ വീഴുകയും ആശുപത്രിയിൽ എത്തിക്കുകയും ആയിരുന്നു ശരി ഷാജഹാനാണ് വിശദാംശങ്ങൾ നൽകിയത് ക്രിക്കറ്റ് ബാറ്റ് കൊണ്ട് അടിയേറ്റ് വിദ്യാർത്ഥി മരിച്ച വാർത്തയാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്നത് ചുനക്കര സ്കൂളിൽ കളിക്കുന്നതിനിടെയാണ് വിദ്യാർത്ഥി അടിയേറ്റത് ആറാം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥി നവനീതാണ് മരിച്ചത് വയനാട്ടിൽ സ്കൂൾ മറ്റൊരു വാർത്തയിലേക്ക് മലയാളം കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് ലിമിറ്റഡ് ചെയർമാനായി പത്മശ്രീ ഭാരത് മമ്മൂട്ടിയും മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടറായി ജോൺ ബ്രിട്ടാസും തുടരും മലയാളം കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് ലിമിറ്റഡിന്റെ പത്തൊൻപതാം വാർഷിക പൊതുയോഗത്തിന്റേതാണ് തീരുമാനം ഡയറക്ടർ ബോർഡിലും മാറ്റമില്ല ടി വി ആസ്ഥാനമായ തിരുവനന്തപുരത്തെ കൈരളി ടവേഴ്സിൽ ചേർന്ന മലയാളം കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് ലിമിറ്റഡിന്റെ വാർഷിക പൊതുയോഗമാണ് ചെയർമാനായി പത്മശ്രീ ഭരത് മമ്മൂട്ടിയെ വീണ്ടും തെരഞ്ഞെടുത്തത് മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടറായി ജോൺ ബ്രിട്ടാസും തുടരും ഡയറക്ടർ ബോർഡിലും മാറ്റമില്ല കാലാവധി കഴിഞ്ഞ ഡയറക്ടർ ബോർഡ് അംഗങ്ങളായ എ വിജയരാഘവൻ അഡ്വക്കേറ്റ് സി കെ കരുണാകരൻ എന്നിവരെ പുനർനിയമിച്ചു ടി ആർ അജയൻ വി കെ മുഹമ്മദ് അഷ്റഫ് അഡ്വക്കേറ്റ് എം എം മോനായി എ കെ മൂസ മാസ്റ്റർ എന്നിവരാണ് മറ്റ് ബോർഡ് അംഗങ്ങൾ കമ്പനിയുടെ കണക്കുകളും പൊതുയോഗം അംഗീകരിച്ചു കൈരളിക്ക് ഒരിക്കലും പിന്നോട്ട് നടക്കാൻ ആകില്ലെന്നും പുതിയ ദിശകളിലേക്കും മാനങ്ങളിലേക്കും മേഖലകളിലേക്കും മാറുമെന്നും ചെയർമാൻ മമ്മൂട്ടി പറഞ്ഞു പക്ഷേ ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഇത് കൈവിട്ടു പോകാനോ പിന്തിരിഞ്ഞു നിൽക്കാനോ പിന്നോട്ട് നടക്കാനോ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഈ നിക്ഷേപകരുടെ എപ്പോഴുമുള്ള സഹകരണവും എപ്പോഴുമുള്ള താല്പര്യങ്ങളും സംരക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് കൈരളി മുന്നോട്ട് പോകും കൈരളി പുതിയ ദിശകളിലേക്ക് പുതിയ മാനങ്ങളിലേക്ക് പുതിയ മേഖലകളിലേക്ക് കാലത്തിന്റെ മാറ്റം അനുസരിച്ച് മാറാൻ തുടങ്ങുകയാണ് പ്രതികൂലമായ സാഹചര്യത്തിലും മലയാളം കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് ലിമിറ്റഡ് ഒരു തരത്തിലെ വീഴ്ചയും വരുത്താതെയാണ് മുന്നോട്ടു പോകുന്നതെന്ന് മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ ജോൺ ബ്രിട്ടാസ് വ്യക്തമാക്കി ഇവിടെ കേരളത്തെ ദൃശ്യ മാധ്യമങ്ങളിൽ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ദൃശ്യ മാധ്യമങ്ങൾ നഷ്ടത്തിലാണ് ഒരു ചാനൽ മാത്രമാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷം ലാഭം ഉണ്ടാക്കിയത് രണ്ടാമതൊരു ചാനൽ ചെറിയൊരു തൊക്കി പോലും ലാഭം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാനലാണ് കമ്പനി സെക്രട്ടറി കെ പി സുകുമാരൻ നായരാണ് പൊതുയോഗത്തിൽ കണക്കുകൾ അവതരിപ്പിച്ചത് കൈരളി ന്യൂസ് തിരുവനന്തപുരം ഈ ബുള്ളറ്റിൻ പൂർണ്ണമാകുന്നു നമസ്കാരം